বলবো রাস্তায় যারা আছেন এদিক সেদিক যারা আছেন मुख दिए दामी दामी कथा बेर इनशाला सकल बोली बयान कर प्रधान बक्ता प्रधान मोहम्मद मुफ्ती <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن ফল <laughs>
प्राधान्य दो जिन ध्वस होना जिन कारण जहाँ ध्वस हो जाए तो शेष जीवन के क्षणस्थायी जीवन पृथ्वी जीवन क्षणस्थायी जीवन आखेरत जीवन का चिरस्थायी जीवन मैदानकर <laughs> चोर के जो बंदी अपराधी के जो बंदी बंदी कर मुक्ति चाहिए जन्म दिए मायर बेपारे बेपारे चूल ग कारण बोलो 
এই জাতি সাক্ষী দিবে আল্লাহ নবীর কথা তার জাতি মানে নাই ঈসা নবীর কথা তার জাতি মানে নাই আল্লাহ বলবে তোমরা তো দেখো না এই জাতি জবাব দিবে হ্যাঁ আমরা দেখি নাই তবে এমন এক মানুষের মুখ থেকে আমরা শুনলাম যে মানুষ কখনো মিথ্যা বলতে পারে না তিনি হলেন আমাদের আখিরি জামানার পায়গম্ব पक्षे सी এই কথাটা আল্লাহ সতেরো নম্বর পাড়ার শেষ পৃষ্ঠায় বলেন এই উম্মত জাতিদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে আর এই উম্মতের পক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায় যাবে স্বয়ং আমাদের নবী মোহাম্মদ प्रश्न करपराधीरा जवाब दिल्ली আল্লাহ তখন তাদের মুখের মধ্যে মোহর মেরে দিবে মোকর মেরে দেওয়ার পর আল্লাহ বলেন তাদের হাত কথা বলবে কেউ যদি কথা বলে ওই কথা ব্যাপারে সাক্ষী দেওয়া লাগে তার ময়দানে অপরাধীর হাত যখন তার ব্যাপারে কথা বলবে আর বলবে আল্লাহ এই संस्कृति हिसाब चालू प्रसिद्ध मन रखें संस्कृति मूल अर्थ हलो संस्कार विशुद्ध कर मुसलमान पचिशे डिसेम्बर ख्रीटान बड़ दिवस क्या पालन करना कारण तारा तर संस्कृति हिसाब दिन चलाया दे সংস্কৃতির সম্পর্ক ধর্মের সাথে মনে রাখবেন আপনার ধর্ম বরং কারণ আপনার দল বলেন আপনার দেশ বলেন কবরে যাবে না কবরে যাবে একটা জিনিস তার নাম হলো ইসলাম এটা না জানার কারণে আমরা এমন এমন কিছু অপরাধ করি জানিও না এটা যে অপরাধ আমরা কি করি অপরাধ করি জানিও না এটা যে অপরাধ এটা বুঝেও না এটা যে অপরাধ তে অপরাধ গুলো কোথ থেকে অন্য জায়গা থেকে কালেকশন করে আনে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দিয়ে গিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন এটা গ্রহণ করো সূরা হাশর আয়াত নাম্বার 7 মা আতাকুর রাসূল ফাকুদু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দিয়ে গিয়েছেন এটা তোমরা গ্রহণ করো ধরো আমরা 
আমার নবী যেটা দিয়েছেন এটা গ্রহণ করা আমার নবী যেটা দেন নাই সেটা থেকে বেঁচে থাকা এবার আমরা কি করি অন্যান্য ধর্ম থেকে কালেকশন করি কালেকশন কইরা আমাদের ধর্মের মধ্যে অপসংস্কৃতি আমরা ঢুকায় দেই আল্লাহর কসম কেয়ামতের ময়দানে এই অপসংস্কৃতির জন্য আল্লাহ সামনে জবাব দিতে করা লাগবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু লা তাতাফিজুল ইয়াহুদ ওয়াল নাসারা আউলিয়া হে ইমানদার গণ জরিমানুল্লাহ <laughs> ইঙ্গিত করে দেয় ওই কল্যাণের সওয়াব পাবে যত মানুষ ওই কল্যাণের উপর আমল করবে একজন মানুষ ওই কল্যাণ কর্ম চালু করার কারণে হাজার হাজার মানুষ যদি আমল করে ওই একটা মানুষের কবরের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের আমল নামাজ সওয়াবের একটা অংশ আল্লাহ পৌঁছায় দেয় দুনিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ভয়ঙ্কর যে অপরাধ সংগঠিত হয় এই অপরাধটা আদম নবীর সন্তান মধ্যে সংগঠিত নিয়ম করে দিলেন প্রথম ঘরের প্রথম জোড়ার মেয়ের সাথে দ্বিতীয় জোড়ার ছেলের বিয়ে হবে এইভাবে আল্লাহ নিয়ম করে দিলেন আদম নবীর বিশ জোড়া সন্তান হয় হত্যাকারী বলে আমি আমার সুন্দরী বোন তোমার সাথে বিয়ে দিব না আমি তোমার বন্ধুও বিয়ে করতে চাই না অনেক দামি মেশ এবং অনেক ফসল ফলাদি অনেক কিছু নিয়ে কাবিল ও তার কাবিল ও তার কোরবানি উপস্থাপন করে ওই জামানায় কোরবানি নিয়ম হলো যে ব্যক্তি কোরবানি দিবে পাহাড়ের উপর 
ওই আগুন যাত্রা জ্বালিয়ে দিবে বুঝতে হবে তারপর বাড়ি আল্লাহ দরবারে কবুল হয়ে যায় আমাদের সবার কোরবানি কিন্তু কবুল হয় না জবাই আমরা সবাই করি কিন্তু সবারটা কবুল হয় কি হয় না তা আমাদের জানা নাই বাকি আমরা আশাবাদী আমাদের কবুল হয় কিন্তু এটা শিউ আপনার একশোর মধ্যে যে দুই তিন জনটা কবুল হবে না মাসালাগত কারণে কোরবানি সম্পর্কে সাতষট্টি কোন কোরবানি কোন পশু কিনবেন কোনটা হলে কোরবানি হবে কোনটা হবে না কোনটা বাকি হয়ে যাবে কোন পশু কিনলে আপনার কোরবানির দিনই কোরবানি হবে না এই ব্যাপারে কোরবানি কোরবানি কবুল হয় কি হয় না এই সিস্টেম আল্লাহ কেন রাখলেন না মনে রাখবে এটা হলো এই উম্মতের উপর আল্লাহর দয়া কেন দয়া এই উন্মতের মধ্যে যদি কোরবানি কবুল হয় আর হয় কিনা এই ব্যাপারটা যদি আল্লাহ চালু রাখতেন যদি কোরবানি কবুল হয়ে যায় এই নিয়মটা আল্লাহ চালু করে দিতে তিনজনের কোরবানি কবুল হয় না একজন একটা কবুল হয়ে যায় তাহলে জনগণ ওই তিনটা মানুষকে ঘৃণা করা শুরু করে দিবে ওই তিনটা মানুষের সাথে আর সম্পর্ক রাখবে না তারা বুঝতে পারবে লোকটা খারাপ কোরবানি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তার মানে আবিলের কোরবানি কবুল হয়ে যায় কবুল হওয়ার পর আদর নবী বললেন কাবিল তুমি আসার <laughs> পর আমাকে হত্যা করার কথা বললা তুমি যদিও আমাকে হত্যা করো তবে আমার কথা তুমি শুনে দাও এই জায়গায় আমি তাকুয়ার পরিচয় দিব তাকুয়ার পরিচয় দেওয়ার পর আমার নাম হয়ে যাবে মুক্তি আর আমার আশা মুক্তাতিদের সব আমল আমার আল্লাহ কবুল করে এই কথা বলার পর ভালো করে মনে রাখবেন একজন হত্যা করতে চায় আরেকজন কয় না না তুমি যদিও আমাকে হত্যা করো আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হবো না এই আয়াতের পরে আল্লাহ বলেন আল্লাহর ভয় যদি কারো মধ্যে থাকে ওই বান্দা কোন মানুষের উপর কখনো অন্যায় ভাবে জুলুম করতে পারে না নির্যাতন করতে পারে না অত্যাচার করতে পারে না এই কথা বলার পর কাবিল বলতে পারে না 
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقط فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا الله يتكاد فتابلا يبحث في الارض ايكا الدنيا المدى شايف برمضا زميل المدى كتا قري بابي ماتي اي بابي خرت لغلو ماتي خرت خرت غطا قرت ستكابي بستبا سهانا ايكا اتما شمن ماتي غطا قري اما بجي ادك سه ماتي غطا قري وي ماتي المدى لا دفن قرى لغبه এই আয়াত থেকে কি বোঝা যায় কাবিল হত্যা করার পর আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন মান কতাল নাফসান বিগায়রি নাফসিন আল ফাসাদ ফিল আহ কোন ব্যক্তি যদি অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করে তাহলে আজনাবা কতালান নাস জামিআ এই ব্যক্তি কেমন যেন সারা দুনিয়ার মানুষগুলোকে হত্যা করল বলেন নাউযুবিল্লাহ ওমান আহিয়াহা কোন মানুষ যদি অপর কোন মানুষের জীবন রক্ষা করে দেয় संघटित <laughs> करते बंद कर मस्जिद खूब <laughs> दिल्ली पक्ष 
অনুমতি ছিল অন্তত পাঁচ জনের এই যে নামাজ চালু ছিল আজান চালু ছিল আমি বিশ্বাস করি এই নামাজ আর আজান চালু থাকার কারণে গজবটা ওই পরিমাণ আমাদের দেশে হয় না এই যে পরিমাণ অন্যান্য দেশে হয়েছে তবে মনে রাখবে গজব কেন আসে আমাদের দেশে হোক অন্যান্য দেশে হোক গজব আসে তা কেন আমাদেরকে আল্লাহ কেন গজব দেয় আল্লাহ তাক রব্বুল আলামিন বলেন মানুষকে আমি যখন গজব দিলাম এই গজব দেওয়ার কি কারণ আল্লাহ পাক বলে গজব দিলাম যেন তারা আমার কাছে কাকুতি মিনতি করে কান্না করে তাই তাদের উপরে আমি গজব পাঠায় দেই ওয়ালা পদ আরসলনা ইলা উমাম মিন কাবলি আমি আপনার পূর্বে অসংখ্য অনিত নবী পাঠাইছি অসংখ্য জাতির কাছে পাঠানোর পর নবীরা তাদেরকে দাওয়াত দিলেন দাওয়াত গ্রহণ করে নাই অথবা নবীর বিরুদ্ধে আচরণ তারা করলো দারিদ্রতার <laughs> যাতে তারা আমি আল্লাহর কাছে একটু কাটুতি নতি করে কান্না কাটি করে এবার আল্লাহ বলেন ফালাউলা ইজ্জা আবুব বাসুনা আমার গজব যখন এসে গেল লাউলা তাবরাউ এর পরেও তারা কান্না কাটি করে নাই আমি আল্লাহ গজব দিলা করোনার ছয় মাসে মানুষ যে পরিমাণ ইন্টারনেট চালাইছে আর ফেসবুক চালাইছে গত ছয় বছরেও এত পরিমাণ চালায় নাই কারণে তাদের চোখের মধ্যে পানি আসে না আল্লাহ আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলে বান্দা আমি তোকে গজব দিলাম তুই যেন আমাকে একটু ডাকো আমার কাছে একটু কান্না কাটি করো চোখের পানি আল্লাহ বলেন পাথরের দিকে তাকাও টাকা অনেক পাথরের দিকে তাকায় দেখো ওই পাথর খাইটা ওই পাথর থেকে বিশাল বড় মহল প্রবাহিত হয়ে যায় পাথরের উপর থেকে বাড়ি আসে পাথর থেকে নদী প্রবাহিত হয় বাংলাদেশের মুসলমান পাথর কানতে পারে আমি আল্লাহর ভয়ে আমি তোমাদের এই গজব দিলাম একটু কান্নাকাটি করার জন্য না তোমরা কান্নাকাটি করো নাই বরং ওই ছয় মাসের জন্য অনেকে নতুন করে টিভি কিনছে কিভাবে মুহূর্ত গুলা কাটাবে সময় কিভাবে কাটাবে এই জন্য নতুন করে টিভি কিনছে আমি প্রশ্ন করলাম এত পরিমাণ টিভি কেন সেল হলো হয় সময় কাটানোর জন্য অনেকে নতুন করে টিভি নিয়ে বাড়ি সময় কাটায় আল্লাহ বললেন আমি গজব দিলাম কান্নাকাটি করার জন্য এরা সময় কাটায় এরা সময় কাটায় এখন মনে রাখবে এই গজব যদি আবার আসে এই আসার কারণ আমরাই অন্যরা না আমরাই গজব আসার কারণ হবে আমরা তা আমি বলি ঠিক আছে স্বাস্থ্যবিধি তো অবশ্যই মানতে হবে 
সব মানতে হবে ডাক্তারের স্বাস্থ্যবিধি মানা এটা ইসলাম বিরোধী না এটা ইসলাম সমর্থন করে কিন্তু মনে রাখবেন এই করোনা ভাইরাসের চাইতে ভয়ঙ্কর ভাইরাসের নাম হলো গুনা এই গুনা যতদিন না ছাড়বেন ততদিন ভাইরাস আর ভয়ঙ্কর ভাবে দুনিয়া ঠিক ঠিক গুনা হলো বড় ভাইরাস গুনাই বড় ভাইরাস আল্লাহ বলেন আলাম্মা নাসুমা যুক্তিরু বিহি ফাতাহনা আলাইহিম আবওয়া কুল্লি শাই আপনাদের অনেকের একটা দাবি আছে বিরুদ্ধে আমরা দেখি অনেক গুনাহগারের প্রচুর সম্পদ আছে না আরে আছে না গুনাহগারের অনেক সম্পদ দেখেন কি করে আলাম্মা নাসুমা যুক্তিরু বিহি ফাতাহনা আলাইহিম আবওয়া কুল্লি শাই আল্লাহ বলেন আমি তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার পর তারা যখন আমার উপদেশ ভুলে গেল ফাতাহনা আলাইহিম আবওয়া কুল্লি শাই बुझे <laughs> ढुके खराब আল্লাহ 